各位亲友，大家好。今天我们和大家一起来分享2024年3月21日结束的第十五届春兰杯十六强战当中的一盘焦点之战，由申之旭九段之黑对阵杨凯文九段。接下来我们进入棋局。之黑的申之旭采取了小木和星的对角星布局，白棋应以同样的对角星小木。之后黑棋挂角，白棋反挂，黑棋飞压。以下是常见的布局进程。下一手。黑棋尖起，白棋在左下挂角，黑棋单关跳。接下来，白棋选择拖完之后连扳的定式，黑棋立下，两大高手在这个地方轻车熟路。下一手棋，白棋再次胡起，黑棋打完之后在脚步吃住，白棋打吃，黑棋长出。这是定式化的下法，这一变化相对少见，但两人全是一选。下一手棋，白棋在下方拆。局部暂时告一段落，黑棋在右下挂角，白棋大飞手脚，又是一选。杨凯文对于这个局部有着深入的研究。接下来普通的想法是黑棋在下方拆二，但是申真旭也展现了其深攻智能的强大之处。下一手棋，黑棋拆三，直接逼近左下白棋，竟然也是决意的一选。白棋现在如果挡住，那么黑棋顺势贴棋，这样。双方各自变强，白棋瞄着在黑棋空中的打入，而黑棋也瞄着右下的点三三，将是另外一番进程。但实战当中，杨凯文变招，下一手棋，白棋从上方压了过来。黑棋现在如果退，那么白棋再拐住，这就相当于黑棋拆二，白棋扎丁，黑棋顶了一个，和白棋拐住交换，黑棋自然是亏的。所以黑棋爬进是必然一手。接下来，白棋再扳，申真旭开始了本局的第一次长考。现在，黑棋有多种选择，如果从下方二路扳的话，将遭到白棋连扳的反击。黑棋断打，白棋粘住。接下来类似于点三三连扳定式，由于左边白棋厚实，黑棋长出，白棋爬出，黑棋三颗子无法逃出，这样白棋还是满意的。激烈一些的下法。是黑棋直接切断，这样双方将形成转换。白棋在此立下，黑棋接下来扳，威胁争吃两颗白子。白棋打吃，为下边切断做准备。黑棋在此尖出，白棋后时提吃，黑棋在下方补断，双方形成转换。接下来白棋在右下，防止黑棋点三三，而黑棋在此虎出，白棋跳起，这个转换。双方也是得失大致相当，而实战当中，申真旭选择了相对中庸的一个下法。下一手棋，黑棋在下边长出，此手的用意自然是期待着白棋压，这样黑棋就可以从二路直接扳过了。如此白棋当然不肯，所以实战当中，白棋在此粘住，黑棋拐头，而接下来在左下，双方都进入了陌生领域。一场生死的搏杀展开，而且这一代的变化十分精彩，我们一起和大家来欣赏。此时，决意给白棋的建议是顶在此处出头。这手棋也饱含着计算。现在黑棋如果用强强行在此扳断的话，白棋并不惧怕，可以粘在此处。这样，黑棋在长出，接下来在三路扳住二字头是攻防的要点。瞄着争吃两颗黑子的手段，黑棋如果跳出，那么白棋提吃之后，局部已然活棋，因为接下来黑棋在挡下，白棋立下，黑棋在挡的时候，白棋在下方打吃是先手，中央有一只铁眼，这是一个典型的三眼两坐的棋形，白棋活棋，黑棋当然不肯，因为外围一带，白棋随时可以长出这颗子，黑棋还需要再补一手，那么右下白棋先动手。这颗子将遭到白棋的猛攻，所以黑棋跳不足为惧。那么黑棋如果更紧凑的扳住如何呢？白棋同样有一步好手，就是从二路连扳。现在黑棋不能从三线断，否则白棋粘住之后，外围打完之后可以争死，下方提吃，白棋也是活棋。所以黑棋最强应对是从二路断打，白棋粘住。接下来黑棋外围双吃要补。接下来，白棋从二路打吃即可。黑棋现在如果任由白棋提吃这颗子，由于上方有一只后手眼
，下方路有奸，白棋已然活棋，黑棋提吃继续攻杀，那么白棋下一手棋就可以再次长出，这样黑棋逃回这颗子，白棋先手提，黑棋在粘的时候，白棋可以先长出这颗子，黑棋无论双在此处还是在上方单并，胜率上看都差不多，无论如何，黑棋都没有办法将白棋全部吃住，黑棋补棋。那么白棋，一种方案是卡塔狗一选的推荐，在外围跳风，下方将形成激烈的对杀，最终的结果大致是形成一个双活，这样白棋当然满意。但即使白棋就简单的从下方尖一手，将自身做活，黑棋再补的时候，白棋从左边飞出，只要这块白棋活棋，外围一带将黑棋潜力破掉，白棋依然可以满意，因为毕竟。右下一带黑棋还需要处理，所以这个图，黑棋无法拿住白棋，因此在白棋靠的时候，黑棋这步搬出并不成立。此时黑棋本手是先跳出头，白棋接下来长出，黑棋这步搬同样不成立，因为黑棋再退，白棋搬和刚才的情形大同小异，外围的黑棋反而更薄了。因此黑棋接下来正确的下法是立下，白棋粘住，黑棋再尖。双方将战场转移到右下，白棋在此尖冲，黑棋爬的时候，白棋大飞，中腹形成乱战。然而实战当中，杨凯文在这个地方却是着实把各位棋友吓了一跳。看过直播的棋友想必都有体会，因为下一手棋，白棋突然直接搬了上去，申真旭当然不会退让。下一手棋，黑棋再搬。白棋就直接断掉了，这个地方白棋的下法竟然一举要将黑棋吃住，一决生死。但是看到白棋的选择并不在决议的三选之内，明月头上也冒出了一层汗，因为一旦这一代白棋被吃住，这盘棋可能瞬间就要结束了。而本局真正的刺激场面也由此展开。下一手棋，黑棋打吃先手，白棋粘住。接下来，黑棋在下方搬粘也是先手，白棋在补断，然后黑棋在中央打完。接下来，申真旭面临着重大的考验。此时，黑棋最强的应对是直接粘回这颗子，双方在这一带将展开对杀。下一手棋，白棋在此粘住，黑棋紧住气，白棋在长，黑棋贴住即可，白棋长，黑棋挡住。接下来。白棋正确的下法是在二路打吃，此时如果白棋搬，急于去紧黑棋的气，那么黑棋可以先长，白棋在粘的时候，黑棋挡住。虽然白棋在一路打吃先手，然后再点进来破眼，看似凶悍，但实际上，黑棋挡下之后对杀，白棋气已经不够。接下来白棋收外气，黑棋也收外气，白棋在粘，黑棋紧住气即可，这样。由于局部不入气，白棋已经被净杀，所以双方在这一带最强的应对是下一手棋，白棋打吃，黑棋提吃，然后白棋虎，黑棋挡住，白棋坐引，接下来是一本道，黑棋团先手，白棋粘，黑棋立下，白棋在此收气，黑棋接下来也回到左边收气，白棋收气，黑棋叫吃，这样白棋再打吃，双方再次形成结争。但这个劫是天下劫，黑棋会万劫不应。白棋全盘最大的劫财是从上方冲，黑棋直接消劫，白棋冲出，这样双方形成转换，黑棋的胜率在 62% 左右。然而实战当中，申真旭在这一带却没有敢于去展开这个劫争。下一手棋，黑棋选择了从二路立下，但此手棋走完之后，黑棋的胜率从 62%。跌至了百分之四十一，但接下来对于杨凯文，同样也是重要的考验。此处变化十分复杂，一招不慎，满盘皆输。杨凯文也开始频频长考。下一手棋，白棋选择了先在中央打吃的下法，但这手棋稍有疑问，将刚才升上去的二十个点的胜率又拱手让了回去。此时，白棋应该先在左边三路搬，试探黑棋应手。现在。黑棋是不能够在此扳住的，否则白棋接下来再冲就非常严厉。黑棋再粘
，来去冲完之后再次一顿。由于这一代打完之后可以直接叫吃，加死黑棋与争子无关，这样白棋大获成功。所以在白棋搬的时候，黑棋最佳应对就是补住这个断点。接下来白棋提吃，黑棋再搬，白棋立下，然后黑棋挡住。看起来和之前的变化图不同。下方申真旭的这步力已经破掉了白棋在这一带存在的眼位，但实际上此后的变化非常有趣。白棋接下来可以先在此挡住，这是先手，下一手团即可做活。黑棋在挤破眼，白棋有一步妙手，就是从一路跳一手。这手棋的用意，一是瞄着脚步的打吃，破坏黑棋眼位，与黑棋脚上对杀。黑棋现在不能提。否则，白棋双先手，黑棋再粘，白棋冲完之后可以直接叫吃，这样下方黑棋气很紧，只有打劫，白棋提劫，黑棋虽然有靠劫财，但是白棋粘住，黑棋再提回的时候，白棋在这里也有加的劫财，这样这个劫黑棋很难打过白棋，一旦劫败，黑棋断然是无法承受的，所以在白棋跳的时候，黑棋最强应对。是单立在此处，然后白棋可以先从一路搬长气，黑棋再跳，接下来白棋再次粘，双方形成对杀。接下来黑棋的长气手筋，想必各位棋友都会，就是立在此处，做成一个刀把五。白棋点进来，黑棋挡下，刀把五里边有八气，被点掉之后还有七气，加上外气，依旧是八气。而白棋现在也需要为长气做准备。第一个，白棋要先在脚步搬一下，这是非常细腻的手段。黑棋接下来提吃，防止白棋在这带滚包作劫的手段。然后，白棋再长，这个局部最终会形成一个劫争，因为此时黑棋并不能点进来紧气，否则白棋挡下之后，二一路产生了搬，先前做的准备工作发挥了作用。那么，如果从外围去紧气的话，白棋坐眼即可，黑棋再收气，白棋也开始收气。这样我们看到这个局部，你提我就提回，最终对杀的结果就取决于这个劫的胜负。AI 的判断如此，依旧是非常难解的两分形式。黑棋可以先脱先在外围压，继续在中腹一带扩张，但是这个变化图十分复杂，短时间内难以算得清楚，而且即使算出了这个图。得失的判断也异常的困难。实战当中，杨凯文选择了直接打吃。这手棋的用意就是接下来冲完之后，在搬的时候，防止黑棋搬在此处。而下一手棋是本局最为烧脑的一步棋。这个时候，黑棋必然要补外围的断。实战当中，申志旭九段选择了在外围胡补，但是这一手棋却掉了47个点的胜率。黑棋胜率从 62%。跌至了百分之十五，那么黑棋正确的下法是什么呢？此时黑棋应该粘住。这两个补断方法到底有何区别，使得胜率出现了如此大的波动？明月在这个地方耗费了一个多小时进行研究，经常摆着摆着 AI 的变化图就陷入到我是谁，我在哪儿，我在干嘛这样的困惑之中。所以也请各位棋友做好防范。接下来我们一起来看。之所以这一代决议建议黑棋要粘住，是因为接下来白棋提吃，黑棋在搬的时候，白棋在局部有最强应对，就是从二路搬。黑棋如果叫吃，白棋准备开劫，而中央的这步补断手法就和劫争以及劫财有莫大的关系。下一手棋，黑棋提劫，白棋在中央断是眼见的劫财，黑棋打吃，白棋再提回，接下来。黑棋立是本身解，而白棋此时务必要小心，不能够从下方随手叫吃，这样白棋的胜率将降至个位数。因为接下来黑棋在提劫的时候，白棋已经找不到劫财，现在再从中央长出，黑棋可以直接消劫。由于白棋自身气太紧，此时飞这一类的下法被黑棋一冲，白棋已经没有应手，挡住。被断吃争死，退的话，上边松了一气，黑棋就可以跳出了。跳加
，也是同样的道理，被冲，左边两颗子不保，那么有机会想到，白棋能不能先拐一下，然后再选择跳家，但这样黑棋保留这口气，直接向前冲即可，白棋扳不住，否则黑棋一冲，连续叫吃之后，依然可以争死白棋，而白棋再退，黑棋可以再冲，现在白棋如果扳的话，黑棋可以扳，白棋还是不敢断。否则，黑棋打完之后一冲，叫吃先手再叫吃，依然将白棋争死。这样，黑棋一旦逃出，白棋左下进死，损失惨重。所以这个图是断然不行的。但是，白棋此时也有好手，下一手棋，白棋可以从上方打吃。这手棋的用意绝不仅仅是为了扩大这个结征，更大的作用，这颗子实际上是在引征。有了此手。再长出就成为了劫财，黑棋提劫，白棋可以长出。现在黑棋不能消劫，否则白棋在中央一飞，黑棋四颗子将被困住。此时这一类的冲已经没有了效果，是一个乌龟不出头，断吃，白棋逃跑即可。这颗子刚好用上，而如果跳出的话，白棋可以挖。这个局部也很有趣，无论从哪个地方去吃，都将遭到白棋的滚包。然后争吃，当然有趣。我会说，现在争子对黑棋有利，不过这是一个神奇的回笼争。白棋跳家之后，黑棋再吃，白棋滚包一圈就可以将黑棋打死。所以局部，黑棋最强的应对是此时在中央间，白棋挤先手，黑棋粘住，白棋再长。接下来，黑棋最强应对是跳在此处长气，白棋尖也是局部好手。黑棋现在这一类的手段。都不成立，因为白棋只需要强行扳住，此处黑棋气反而越来越紧，打吃就粘，再打长出，这个地方的叫吃以及刺等等的手段，黑棋无法抵御。如果粘在此处，那么打完之后拐住，局部黑棋只有三气，而下方白棋有四气，这样黑棋就被杀掉了。所以正确的下法，黑棋应该单粘，白棋在扳头，黑棋可以先手在这一带走两下，保持自己四口气。然后回来收气，吃住白棋。不过即使如此，从 AI 给出的胜率看，双方也大致是五五开的形式。黑棋在左下固然吃住了大量的实地，但白棋在外围以后收气，都是先手。接下来在右上逼住，整个右边中腹一带也形成了庞大的势力。而且现在我们看来，白十二这手棋不但不损，反而在这个局部还有一些便宜。所以，白棋在这一带开劫的时候，黑棋直接消劫的下法并不成立。此时，黑棋的补棋也非常有趣。下一手棋，黑棋不是跟着白棋在中央硬，而是在边上打吃一手。这手棋有反引征的作用，因为接下来如果再变成刚才的图，征子就再度成立了。下一手棋，白棋提劫，黑棋提掉，然后白棋在中央拐头，黑棋在长。此时我们也会看到，黑棋粘和虎的区别。如果虎在此处，白棋还有继续开劫的手段。当然，这只是其中微小的一个差别。而接下来，白棋再次长出，双方在整个左边一带将继续展开复杂的作战。胜率上看，黑棋胜率在 62% 左右。那实战当中，虎一个到底为什么掉了胜率呢？我们再回到实战的图，这个棋形，接下来。白棋在提，黑棋扳，白棋连扳的时候 ，AI 认为，黑棋现在已经不能再去开劫了。主要的原因是黑棋如果断，白棋吃的话，那么黑棋提，白棋接下来再次断找劫，黑棋打吃，白棋提回，而黑棋下一手棋再去立找劫的时候，白棋就可以直接挡在此处寻劫了，因为黑棋在提劫，白棋不需要做任何的争子准备。直接长出就是劫财，现在黑棋还是不能消劫，否则白棋这步打吃是先手，提吃之后白棋全部逃出，而且将中腹潜力破掉，黑棋不肯。但黑棋如果在此粘住，下一手棋白棋有强手，可以直接在此跳家。现在黑棋已经动弹不得，如果在此冲，白棋挡住，此时我们会看到白棋能够先手打到一下，防住争子的。强大之处，这也是这部虎和粘
最大的一个区别。现在，黑棋再去打白棋逃出，再打长出即可。黑棋的气过于的紧，再打白棋长，再长的时候，白棋可以强行扳住。中央一带，由于黑棋自身气紧，始终无法出棋，这样的结果，黑棋被杀，白棋大获成功。所以，这个地方能不能开劫，对于此后的变化。影响是十分巨大的。实战当中，申真旭也没有计算到这一点。这些变化远非人类棋手能够算出。接下来，白棋再次提的时候，黑棋也没有敢再从上方搬，而是从二路先点。杨凯文再度进行了一次大长考，长考之后下出了惊魂一手。原本黑棋点在此处的时候，黑棋的胜率只有 15% 但是长考过后，杨凯文再次一冲。黑棋的胜率却突然攀升至了 75% 这一手棋差了60个点的胜率。那么这个地方又出了什么问题呢？此时黑棋有好手，就是从边上二路爬。白棋现在再长出的话，黑棋就可以直接切断了。这样依然和结争的变化有关。接下来白棋立下阻渡。黑棋下一手棋，在上方继续爬出。白棋下一手棋，在脚步二一路跳，是经典手筋。黑棋长，白棋打吃，黑棋提，白棋再打。接下来黑棋提的时候，白棋可以在上方一带弯出找劫，黑棋顺势扳住，白棋提回。下一手棋，黑棋的劫材是在下方挤，这和后来的实战类似。白棋提吃，黑棋从下方打。双方形成转换，但实战的结果和这个图相比，黑棋本图当中外围更为的厚实，而且这个地方白棋并没有断倒一下，对于外围的发展影响还是很大的。那么我们回到最初，在黑棋点的时候，白棋正确的下法是什么呢？此时白棋应该单粘住，黑棋断然不会让白棋随便逃出，在搬的时候。白棋有从二路搬的好手，现在黑棋不能随便断，否则白棋再次长出先手，黑棋只好连回两颗子。接下来白棋可以一气打出，这样我们看到下一手棋上方要吃住三颗子，下方要断，白棋已经成功脱险，这个结果黑棋大败。所以在白棋搬的时候，黑棋最佳的应对是在上方连搬，白棋断打。黑棋粘住，然后白棋粘回这颗子，防住此处的断。黑棋在吃的时候，白棋可以直接在下方打吃一手。黑棋提吃，白棋再冲吃这颗子，这是先手，下一手团眼即可活棋。黑棋如果立，那么白棋直接坐眼即可。看似黑棋可以拐回两颗子，白棋依旧不活，但是白棋接下来也有巧手。就是从下方一路尖，脚上威胁要扑进去截杀黑脚，而黑棋如果补齐，那么白棋先前的手段将再度成立。冲完之后，叫吃下方依旧是一个截正，而这一带白棋还留有截材，这样下，白棋依旧保持着 85% 左右的胜率。然而实战当中，白棋这一冲给自己带来了凶险，但是申真旭也下错了。下一手棋，黑棋没有从二路爬出，而是从上方搬了一手。以下是几乎一本道的变化：白棋长出，黑棋挡住，然后白棋在一路搬。黑棋在跳的时候，白棋从下方打吃，黑棋提，白棋立下。下一手棋，黑棋团眼，白棋接下来也在中央团住一只眼。接下来黑棋在一路搬，双方由此展开了结争。黑棋在提结的时候。白棋在中央断找劫，黑棋打吃，白棋提回。下一手棋，黑棋在下方急找劫，试图救回这块棋，而白棋果断的消掉了劫证。此时，白棋的胜率 90.9% 黑棋盘面领先两目棋左右。接下来，黑棋从下方一路渡过，白棋则在中央长出了这颗子。脚上的黑棋没有活，但是现在双方都已经顾不上。脚步的死活问题，下一手棋，黑棋再贴，白棋打吃。此时申真旭犹豫了一下之后
没有选择粘住，因为如果粘住的话，或许他担心的是这一代白棋先手处理，比如说在此搬，黑棋搬住，白棋再搬，黑棋搬的时候，白棋粘住，此处有断，黑棋再补棋，白棋可以打完之后简单包扎，然后回到下方搬住，黑棋提吃，白棋粘住，这样白棋这块棋已然逃出，单纯处理中央。对顶尖高手而言，难度并不大。黑棋在飞强攻的时候，白棋还可以先尝，威胁一下下边的黑棋。黑棋打吃，白棋就粘住。接下来，黑棋的本手是在此粘。此时黑棋如果用强，白棋可以直接在此打。黑棋在收气，白棋提劫先手，黑棋找不到劫材，不管从哪个地方去走，白棋都会犹毫不犹豫的将下方一带全部提掉，这个损失过于惨重，所以。黑棋大致只好忍耐，这样白棋也粘住，黑棋再长，白棋跳，这已经不是顶尖高手所能够忍受的屈辱了。因为接下来黑棋如果再长，白棋跳补即可；黑棋再冲，白棋长；黑棋再爬回，白棋飞出。白棋不仅在左下一带收获巨大，整个中腹也将黑棋的潜力悉数破光，所以这个断人是不能够忍受的。因此，大致在。白棋粘住之后，黑棋要粘补棋。接下来白棋的应对很简单，打完之后借进打出即可。中央被冲破，左边一带还有些许的余味，而整个中央的黑棋也没有活性。所以，甚至去实战当中，犹豫一下之后，没有粘住这颗子，而是在下方打吃。对黑棋而言，接下来最大的机会就是要攻击白棋的这块棋。白棋此时提一手，也是可以考虑的下法。但杨凯文并没有如此下，或许担心的是这一带被黑棋飞攻过来，因为黑棋以后长依然有封锁白棋的手段。实战当中，白棋飞出，优势下杨凯文下的异常的稳健谨慎，黑棋也顺势粘回，白棋依然没有在两边搬便宜，简明的在中央跳，胜率上看并没有太大的波动。下一手棋，黑棋尖逃出。白棋从左边搬，先手定型，也都是一选的变化。下一手，黑棋从左边飞，护住实地，而白棋得到先手，在中央飞出。这个地方，即使黑棋再次飞强攻，白棋也不担心，因为这一带下方一带黑棋始终有气紧的问题。实战，白棋飞出之后，双方呈对跑之势，黑棋飞攻，白棋潇洒的大飞逃出。这一带黑棋的用强同样不成立，白棋可以搬，黑棋断的话，白棋可以直接将黑棋打死，这样黑棋反而越走越薄。所以实战当中，黑棋在右边再震，从这手棋已经可以看出，申真旭有一些急了，完全不顾自身棋形的缺陷，强攻白棋大楼，白棋沉稳的在上方尖，确保联络，同时威胁中央黑棋，黑棋接下来跨完之后断，借进。在中央整形，然后继续飞攻。胆小的决意此时已经疯狂建议黑棋赶快在此间联络，慢慢的对白棋发动攻势。但申真旭已经陷入了疯狂之中。面对黑棋的强大攻势，下一手棋白棋也不肯示弱，在上方靠出反击。黑棋搬，白棋断。接下来黑棋打完之后爬出，搅乱局势。白棋索性再加一把火。让局势愈发混乱，黑棋长出，此时申真旭觉得或许期待着有优势意识的白棋能够以稳为主，再次补一手，这样黑棋将迎来机会。下一手棋黑棋打吃，白棋在粘的时候，黑棋冲先手，白棋提，然后黑棋顺势一退，这个结果，白棋整体大龙不活，而且已经被封锁进去。至于这一代白棋冲，试图反击，黑棋如果退。白棋可以再挤，这样黑棋反而有些危险，因为黑棋在粘的时候，白棋可以粘回，黑棋整体这块棋气也是极紧。但是，在白棋冲的时候，黑棋有更狠的手段，就是直接在这个地方冲下去，这样局势非常混乱，整个右下的白棋全部不活，劣势下的黑棋自然是愿意看到的。但是没想到，小身狠，杨凯文更狠，下一手棋。白棋竟然直接吃住了右边的两颗黑子，狠狠地在边上捞了一笔，任由黑棋在中央动手。
，再一手黑棋打吃，白棋提掉，接下来黑棋退，确保联络。这一带黑棋不能马上用强，否则白棋依旧有挤了之后粘的手段。虽然黑棋可以吃住白棋上方几颗子，但是下方一旦被吃，整个边上的黑棋已经面临绝境。黑棋上下已经难以两全，所以实战当中黑棋补一手，继续强攻白棋，而接下来进入了杨凯文最后的妙手表演时间。看起来白棋整条大龙被团团围控，而且没有眼位，但是白棋一手棋化腐朽为神棋，直接在上方靠了上去，这也是 AI 的一选变化。这手靠在试探黑棋的应手，黑棋无论怎么应对。不仅无法吃住白棋，自身还有风险。我们来看一下，首先黑棋如果从左边退，试图联络，那么白棋冲断必然。黑棋再断，白棋长出。现在我们看到，左边一旦被切断，黑棋的气极紧。当然，黑棋也不能够粘，否则的话，白棋可以直接再次尖出。上方一带再一尖，又将黑棋困在里边，而右边一带挤或者飞。黑棋都已经无法逃出，也无法与下方这块棋进行杀气，所以这个图首先不成立。那么长的时候，黑棋如果用强，再次跳风如何呢？白棋接下来直接冲即可。黑棋如果挡住的话，那么白棋再一冲，黑棋再一挡，很明显这个地方黑棋已经被白棋全部困了进去。黑棋再粘，白棋提吃，下一手黑棋冲，白棋挡，黑棋打的时候。白棋冲先手，然后粘住延气即可。这一带黑棋的气也极紧，这个即使形成结争，也是还很多气的结。白棋万劫不应，将黑棋吃住即可。所以这个图同样不行。那么冲的时候，黑棋能否退一下缓冲呢？此时大家都会看到一部经典的妙手，就是再次一挤，上下两个断，黑棋难以兼顾，两颗七金被杀，白棋只要逃出就是大优的形式。所以。从左边退，并不成立；从右边退，大同小异。白棋冲，黑棋断，白棋长。此处有断，粘住的话，白棋依然可以尖。上方要尖锋，下方要飞锋。而如果黑棋压，也是饮鸩止渴。白棋接下来长出即可。黑棋的断总要补，接下来白棋可以再次飞锋。黑棋冲，白棋借进长出。黑棋再冲，白棋再长。下一手封住。黑棋气还是不够，而黑棋再冲，白棋可以将整个中央的黑棋全部吃住。这两个下法都不成立。那么如果从上方顶住如何呢？白棋可以单长出，黑棋始终有两个断点，退这个被一断，和刚才的图是一样的。这带补断，白棋就可以尖。而如果粘在这边被冲再断的话，白棋这一尖，黑棋还是两边难以兼顾，或者。单压也可以，以后这一带还有挤的手段，所以左边顶住不成立，右边顶住白棋还是能长，依旧有两个段。各位棋友可以自己算一下。实战当中，绝境下的申真旭选择了第五种下法，从上方补住断点，但杨凯文越战越勇，下一手白棋长，黑棋再连回，白棋下出了一步扑的妙手。如果此时黑棋选择粘住的话，那么白棋再次叫吃即可，黑棋再提，白棋一粘，上方要断，右边要冲出，黑棋的棋形也已经支离破碎。而实战当中，黑棋提吃，白棋打吃，黑棋再粘的时候，白棋一冲，由于这团黑子气极紧，棋局实际上已经结束了。下一手棋，黑棋断打，白棋逃出，黑棋打吃，白棋再长，接下来黑棋在中央贴，逃出中央的时候。白棋扳头借镜，黑棋此时如果扳，那么白棋在这一带拐头是先手，随时可以将黑棋断掉，这样黑棋也是崩溃。实战当中，黑棋弯出，白棋紧气，黑棋在尖逃出，白棋接下来靠住，继续缠绕左右的黑棋，黑棋在长，白棋打完之后贴先手，黑棋长，白棋在中央飞，中央的黑棋已经无路可逃。而看到这手棋，申真旭简单的抵挡了两下之后，在白棋提吃的时候，不再坚持投子。此时，白棋的胜率 99.3% 盘面的领先已经在15目棋以上了。如此
，杨凯文击败了强敌申真旭，挺进了第十五届春兰杯的八强。本局当中，双方在左下一带的战斗十分的烧脑，虽然双方各有失误，但杨凯文的发挥要更好一些。而左下一战结束之后，杨凯文牢牢的把握住了优势，没有再给申真旭任何的机会。这也是杨凯文的经典名局。我们期待着。杨凯文能够在春兰杯上再度创造佳绩，这盘棋就和大家分享到这儿，感谢大家关注，我们下个视频再见。